இற இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே தவ காலத்தில் இருக்கும் நமக்கு இன்றைய இறை வார்த்தையானது நம் ஒவ்வொருவரையும் தூயவராக வாழ அழைப்பு கொடுக்கின்றது உங்கள் கடவுளாகி ஆண்டவர் தூயவராக இருப்பது போல நீங்களும் தூயவராக இருங்கள் நாம் தூயவராக பரிசுத்த மக்களாக வாழ வேண்டுமென்றால் இறை அன்பு கட்டளையையும் பிறர் அன்பு கட்டளையையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைய இறை வார்த்தையானது மைய செய்தியாக நமக்கு தருகின்றது அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இறை அன்பு கட்டளையை கடைபிடிப்பது என்பது மிகவும் எளிமையான காரியம் கடவுளை நான் அன்பு செய்கின்றேன் என்று சொல்வது மிகவும் எளிதான காரியம் கடவுளை தேடி வருவதும் கடவுளை அன்பு செய்வதும் கடவுளுக்கு நாம் கொண்டிருக்கின்ற அன்பை வெளிப்படுத்துவதும் எளிமையான காரியம் நாம் திருப்பளிக்கு வருகின்றோம் பல பக்தி முயற்சிகளிலே ஈடுபடுகின்றோம் ஜபமாலை ஜபிக்கின்றோம் புனிதர்களுடைய மன்றாட்டு மாலையை ஜபிக்கின்றோம் திருத்தலங்களுக்கு நடந்தே செல்கின்றோம் நம்முடைய முடியை காணிக்கை அளிக்கின்றோம் நம்முடைய பணத்தை செல்வத்தை காணிக்கை பெட்டிகளிலே போட்டு கடவுள் மீது இருக்கின்ற அன்பை நாம் வெளிப்படுத்துகின்றோம் இன்னும் எத்தனையோ பக்தி முயற்சிகளை நாம் மேற்கொண்டு கடவுள் மீது நமக்கு இருக்கின்ற அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றோம் ஆனால் மற்றவர்களை அன்பு செய்வது என்பது நமக்கு கடினமாக இருக்கின்றது நம்மோடு வாழுகின்ற சகோதர சகோதரிகளை அன்பு செய்வது என்பது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கின்றது ஆக பிறர் அன்பு கட்டளையை கடைபிடிப்பது என்பது மனிதர்களாகி நமக்கு மிகவும் கஷ்டம் ஆனால் இன்றைய இறை வார்த்தையின் அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற பொழுது பிறர் அன்பு கொண்டிருக்கின்ற மனிதன்தான் விண்ணக வாழ்வுக்கு அழைத்து கொள்ளப்படுகின்றான் நிலை வாழ்வு என்னும் பரிசை பெற்று கொள்ளுகின்றான் என்பதை இன்றைய நற்செய்தியானது நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது இன்றைய நற்செய்தியிலே பார்க்கின்றோம் இறுதி தீர்ப்பை பற்றி மத்தேயு பேசுகின்றார் அங்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நடுவராக இருக்கின்ற பொழுது மக்களுக்கு எப்படி தீர்ப்பு வழங்குகின்றார் என்றால் மக்களுடைய பிறர் அன்பு செயல்களை வைத்து அவர்கள் எப்படி நல்ல காரியங்களை செய்திருக்கின்றார்கள் பசித்தோருக்கு உணவு கொடுத்திருக்கின்றார்களா தாகமாயிருந்தவர்களுடைய தாகத்தை தனித்திருக்கின்றார்களா அந்நியர்களை அரவணைத்திருக்கின்றார்களா ஆடை இல்லாதவர்களுக்கு ஆடை கொடுத்திருக்கின்றார்களா நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை சென்று சந்தித்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்திருக்கின்றார்களா சிறையிலே தனிமையிலே வாடுபோரை சந்தித்து ஆறுதல் வார்த்தைகளை பேசியிருக்கின்றார்களா என்பதை ஆராய்ச்சி செய்து அதன் அடிப்படையில்தான் அவர்களுக்கு விண்ணக பரிசை நிலை வாழ்வு பரிசை கொடுப்பதாக நற்செய்தியானது நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது ஆண்டவர் நியாய தீர்ப்பின் போது அந்த நடு தீர்ப்பின் போது கோயிலுக்கு போனியா மொட்டை போட்டியா காணிக்க போட்டியா பூசையில் முட்டி போட்டு ஜபம் பண்ணியா அப்படி என்று கேட்கப்போவது கிடையாது மாறாக ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தாயா பசித்த மனிதர்களுக்கு உணவு கொடுத்தாயா தாகமாயிருந்தவர்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்தாயா என்று பிறர் அன்பு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களிலே நீ ஈடுபட்டாயா என்றுதான் நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கேட்பார் ஆக அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இறை அன்போடு சேர்ந்த பிறர் அன்பும் இருக்க வேண்டும் பிறர் அன்பு செயல்களிலே நாம் ஈடுபடவில்லை என்றால் நாம் விண்ணகத்திலே நுழைய முடியாது என்பதை இன்றைய நற்செய்தியானது நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது இன்றைய முதல் வாசகத்திலும் நாம் தூயோராக இருக்க வேண்டுமென்றால் மற்றவர்களை ஏமாற்றக்கூடாது வஞ்சித்து பறிக்கக்கூடாது கூலியாளர்களுடைய பணத்தை நாம் எடுத்து வைத்து கொள்ளக்கூடாது களவு செய்யக்கூடாது மற்றவர்களுக்கு எதிராக நாம் பொய்யானை பிறப்பிக்க கூடாது என்ற பிறர் அன்பு சம்பந்தமான காரியங்கள் பற்றி முதல் வாசகம் நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றது ஆக அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய நியாய தீர்ப்பானது பிறரன்பு காரியங்களை குறித்து தான் நமக்கு கொடுக்கப்படும் 
நன்மை செய்திருந்தோம் என்றால் உதவி செய்திருந்தோம் என்றால் மற்றவர்களை அன்பு செய்திருந்தோம் என்றால் நாம் விண்ணகத்திற்குள்ளாக அனுமதிக்கப்படுவோம் நிலை வாழ்வு என்னும் பரிசை நமக்கு கடவுள் கொடுப்பார் எனவே இதை உணர்ந்தவர்களாக பிறர் அன்பு காரியங்களிலே நாம் முழுமையாக ஈடுபட்டு நம்முடைய ஆன்மாவை காத்து கொள்வோம் தூய மக்களாக பரிசுத்த மக்களாக இறைவனுடைய அன்பு மக்களாக வாழ முயற்சி செய்வோம் அதற்கான வரம் வேண்டி இன்றைய நாளிலே நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் ஆமேன் ஜெர்னி The gospel today gives us the glimpse of how the last judgment will be. Just like the shepherd divides the sheep and the goat, so the son of man will divide the people between good and bad. The gospel today gives us the reason for the judgment. The judgment will be based not on your qualifications, not on your riches, not on your positions you hold on to nor on your status so how will the lord judge us it is based on your response to the love of god god loves you beyond all telling he loves you even though you you go wrong in life so your life will be judged based on your responses to god's love the gospel today says for i was hungry and you give me food i was thirsty and you give me drink i was a stranger and you gave me you made me welcome naked and you clothed me sick and you visited me and in prison you came to see me then the virtuous used to tell the lord lord when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you a drink when did we see you stranger and made you welcome naked and clothed you sick or in prison we came to see you and the lord will say i tell you solemnly in so far as you did this to one of the least of my brothers and sisters you did it to me so friends if you want to sit at the right hand of god when he comes in glory start doing your homework today that is to love god and your neighbor who is in need Please remember that all who are in need of my assistance are my brothers and sisters. Remember these words of Christ. In so far as you did this to one of the least of my brothers and sisters, you did it to me. Friends, Lent is a beautiful opportune time to make, up, to make it up whatever I failed to do in the past. So, do not miss this chance, as Pope Francis said, do not allow lent to pass in vain keep up your good work and may god bless you amen andavar ungalodu irupaaraga ellam all anbu iraven ungalayum ungalude kudumbangalayum aashirvadithu neengal pirar anbu seilgalile eedupattu thooya makkalai vaala thevayana arul varangalai tharuvaaraga thandai magan thooyaaviyarin peyaraale